Ray Souza. Jack Ray, thank you for the time today, sir. How's it going? We will take the first set of questions from Gabriel Gonzalez with Cape Side Press. Hey, Gabriel. Hey, Jack Ray, it's good to see you again. Okay, great. Awesome. I'm a little bit nervous. You're doing great so far. Um, Jack Ray, just it's been a crazy few months. Can you just describe what it's been like for you with everything? Yeah, it's uh, it's crazy. The road's crazy right now. Uh, that that virus is dangerous and changed everything, you know. So, but I, I I'm waiting for a fight against whatever the UFC put my in front of me. So, just change the opening, but I'm still ready. I want to go back to May. Uh, you know, we're after weigh-ins, and you're the first UFC fighter for an event to test positive. Obviously, it's happened to a lot of guys and girls since then, but you were the first, and we didn't know what was going to happen. What would they do? Can you just go back to that moment and talk about, like, what was it like to be the first one? And to I just like because that for you. I don't like to back with that moment, but I felt bad. You know, I was the first guy to to got the, that crazy virus, so yeah, it was a bad moment for me, for me but right now I'm, I'm, I'm very confident. I did a very good, a very hard training camp, and we, and I, I, I prefer talk about my new moment. I understand. Can I ask, they switch opponents, you know, you're going to fight Marvin Vittori, then you get Kevin Holland. I, I was curious, did they ever talk to you about fighting last week and you just fight Vittori one week early? Because they just switch opponents for you. Ah, uh, no, no. They also talk talking to me about about uh, what is his name uh, the 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 Korean the, the Korean you know, the, the 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 Joker talk about the Joker but the Joker to, he couldn't fight to me he he was scared I know he's scared nobody can can, can give me a rematch so and he picked he picked the uh, uh, Italian dream you know and UFC put me to fight against Holland yeah he's Holland's a great fighter he's he came with the good victories, and I'm ready to fight against this guy. I want to ask, you know, this isn't too much notice. What was it like to switch opponents? Because obviously, Vittori and Kevin Holland are two very different guys stylistically. I know they are different guys, but uh, so Vittori is a, is a left left hand. Uh, Holland does a right hand. Vittori is short, shortly. Uh, Holland is a tall guy, but... But uh, I did a very hard training camp for this fight. I brought big guys to help me, so I I train hard. You know, I'm ready. I'm ready for to fight against the the Holland again. Holland, uh, yeah, that's it. That's that, that that Let's go. Hey, that's all for me. Thank you, Jacare. Good luck. You're welcome. Man. Thank you. We will take the next set of questions from Keith Schilling with Sherdog. Ray, can you hear me? Yes, sir. Hey, Jack Ray, um, you just mentioned that you haven't got a rematch. One of the guys that you you end up losing to that many people believe you beat was Joel Romero. Joel Romero uh, just got released from the UFC. One of the things Dana White mentioned was his age and that he has some recent losses. You're in a very similar situation. Do you feel like this fight, that you might be fighting for your job? No, for me it's normal. So I'm in different situation right now. So I have a fight coming up. So Romero turned down, turned turned down for many fights and many events turned down because he he couldn't fight. So I'm in different situation, but I'm even ready for whatever the UFC put in my front. So I'm into working. I did a very hard and good training camp. And I'm wearing an annual show for UFC for everyone who I am. I am the champ. Yeah, you just mentioned people knowing who you are. One thing we talk about, you've accomplished so many things, both in MMA and the world of Brazilian Jiu Jitsu. My one question is you've never reached the UFC title. When you retire, if you don't have that UFC title under your, uh, 
record. Is that something that I think will uh, will haunt you? So uh, all my career is great. You know, I did a very hard training training fight, uh, fight in the UFC. So uh, I have to win the fights. I don't know why I don't fight for that title, but I don't care. I I I, I have to put my focus in in my future. In my future is Holland right now. So I'm. I'm I'm the history of the Jiu Jitsu. I was strike fast middleweight champ. I'm top top ranking of the UFC fighters. So I'm happy. And Jack, right, my last question for you is: You're facing Kevin Holland. One thing that he's known for is trash talking in the cage. Are you doing anything to prepare yourself for you know him yakking at you while you're fighting? Sorry, sorry. Can you repeat, please? Uh, I said one thing Kevin Holland is known for is trash talking his opponents while they're fighting. Is he doing anything to prepare himself for for the trash talk? Uh, I have no problem with the trash talk when the Oxygen is closing. Yeah, he can he can talk trash, but if he put he down and if he still talk talk trash, I want to broke his arm. It's normal, and probably he's gonna say. <laughs> Good luck to you, Jeffrey. Okay. We will take our next set of questions from Scott Shapiro with the South Florida Insider. Oh, excuse me. Sorry. We will take the next set of questions from Diego Ribas with AG5. Welcome, Diego. Tudo bom, Jacaré? Tudo bom, cara. Maravilha. Primeiro, como é que foi de aniversário aí tão próximo da luta? Como é que você foi de aniversário? Eu essas loucuras comigo, né? Meu filho nasce no dia que eu vou lutar... Meu aniversário, uma semana antes da minha luta. Para mim é como se fosse um dia normal, tranquilo, não como doce mesmo, então tá bom. <risos> e sobre seus treinamentos, eu vi que você treinou, se eu não me engano, bastante com o Lioto, com o Adrian Jaúde, destaque no Guete. Como é que foi esse treino? Foi tudo mesmo feito ali na sua casa? Como é que tá a estrutura foi, que você montou? É, eu tenho um espaço de treinamento legal. Já vou falar que é o mais bonito de, do, da galera aí, que <risos> o negócio na academia e na próxima. Não é o mais bonito, então acabou. Minha academia de jeito também vai ser mais bonita, mudando um pouco de assunto. Mas é, eu também trouxe um cara bem grande para me ajudar, trouxe outros do Wesley para me derrubar. Então, eu, cara, eu apanhei muito nesse, nesse camp. Eu fiz um camp muito duro. E, e é isso, cara. Eu estou pronto para chegar lá e vencer agora. E poder contar com o Lioto agora ali como vizinho ali também, é, que não, não é mais vizinho do Verdun, te ajudou bastante nesse, nesse camp? É sempre bom ter experiência de um cara como de outro, tranquilo. Então, foi, foi excelente para mim. Um, um ponto que não, é, que não tem como não falar foi a mudança de adversário. Você enfrentaria o Vettori, que roubou a cena na, luta, na semana passada. Como foi essa troca de rival? O que mudou na sua estratégia? Deu para adaptar já alguma coisa? Na, na realidade, não, não deu para adaptar nada. Foi muito em cima da hora. A... Tá ruim para todos, para todos, entendeu? É, esse vírus louco tá aí no mundo e graças a Deus o UFC tá fazendo um excelente trabalho. Me deu esse adversário, que é um adversário que vem de quatro vitórias seguidas, se não me engano. Um adversário duro e eu vou lá e vou bater ele agora, vou vencer. Exatamente o Kevin Holland, é o cara que venceu quatro lutas esse ano, é, 28 anos, né? Até aquela empolgação, tá chegando, tá mostrando serviço. Onde é que a sua experiência aos 41 anos entra aí que pode anular é, toda essa empolgação dele? Cara, eu vou entrar no octógono e vou estar mais novo que ele, vocês vão ver isso. Ele é um cara que provoca bastante, não só antes da luta, mas durante a luta. Ele, ele fala, é, provoca, ele fala na orelha do lutador, quando a luta está no chão. É, você está pronto para isso? Você, você já sabia disso? Acho que isso pode incomodar? A ah, minha vida toda eu já peguei muitos lutadores assim, entendeu? É, se ele falar muito, eu vou quebrar o braço dele, entendeu? É normal. Provavelmente ele vai até gritar se ele começar a falar um monte de besteira, mas tudo bem, sem problema, não tenho nada contra falar. Se ele quiser falar, a boca é dele, pode falar. Eu vou estar lá dentro do octógono para lutar. Maravilha. A última para mim, então, Jacaré. É, sua, um ano sem, sem lutar, né? Sua última luta foi contra o Blakovic, que se tornou campeão dos meio pesados. O fato do sucesso que ele teve, a, a luta, sua luta com ele foi tão parelha, é, 
e ele já ser o campeão da divisão de cima, isso talvez te motive ou te relembre a ideia de talvez subir de categoria no futuro? Não, não, não tem nessa categoria, foi um convite que fizeram a mim, eu achei que era uma boa oportunidade, um adversário duro, bem ranqueado, mas eu sou médio e isso também me dá confiança, confiança, o cara tá nocauteando todo mundo e eu venci, infelizmente os juízes me deram a vitória. Maravilha, obrigadão, já é isso. Valeu. Thank you, guys. That's it. Thank you so much, Jacare. That is all the time we had for you, sir.